ay makasalanan. Sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo ay makasalanan. Sabi din ng Bible, walang maduwit, walang wala, kahit isa. So kahit sino na makikita natin sa mundo, alam natin, hindi sila matuwid kasi yung po sinasabi ng Bible. Huwag tayo sa Bible. So yun po ang problema natin. Ako makasalanan. Kayo makasalanan. Yung kasama kong tatlo, grabe sila eh. Kaya nabantay ko mabuti. Uh, Pero lang yan. Pero lahat po tayo makasalanan talaga. Tapos sabi ng Bible sa Romans chapter 10, or excuse me, sa Romans chapter uh, 6 verse 23, For the wages of sin is death ang kabayaran na kasalanan ay kamatayan. Well, sa understood naman, lahat naman tayo, mamatay, balang araw. Kung tutukusin, pag pinangalan ka na, may tanim ka na. May limit talaga ang buhay. Pero, hindi lang katawan mamatay. Ang sabi ng Revelation chapter 20, verse 14, And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Yun po ang maluha. Hindi lang po mamatay ng katawan ang dasit na. May susunod ng kamatayan. Pero, may susunod na din ang kabubuhayan. There's, it, there's only one or the other in the Bible. There's either heaven or hell. Kung sino ay hindi nakalagay sa atat ng buhay, sabi ng Bible, kung sino hindi, na, hindi nakasulat sa atat ng buhay, ay hinagi sa dagat-dagat ng apoy. So, kung nandun yung pangalan sa atat ng buhay, hindi ka ilalagay sa dagat-dagat ng apoy. Ibig sabihin po, may buhay na walang hanggan. So, after death, pag yung katawan, huminto na, there is another death or there is eternal life. Either one, eternal death or eternal life. And the, the, the deciding factor is what we do with Jesus Christ. Ang layunin niya, nagpunta sa mundo, at pinangalang sa virgin, nanganak, pinangalang, excuse me sa Tagalog, tama po ba yung pinangalang? Pinangalang siya. He was born of a virgin, and he lived a sinless life, he died on the cross to pay for our sins, he was buried, and after three days, he rose again. Ang layunin ni God yan, magawa ng paraan sa kaligtasan. Kasi sabi po ng Bible, ang kabayaran na kasalanan ay kamatayan. Sabi din, But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Habang tayo po ay makasalanan, namatay siya para sa atin. Kaya po, kabayaran na kasalanan kamatayan, namatay siya para sa atin. Kaya napakasayang kung mapapahamak ang tao sa impyerno at bayit naman yung kasalanan. It's not are you good or bad because we already know we're all sinners lahat po tayo makasalanan. So that's not the issue. Kung gano'ng gano karami na gagawa ng kabubutihan, walang sapat ng kabubutihan upang kaligtasan. Ang kaligtasan lang kay Jesus Christ. Uh, sabi ng Bible, lahat tayo makasalanan. Meron tao sa impyerno na mas mabuti pa sa akin. Meron tao sa langit na mas masama pa sa akin. It's not are we good or bad because we are all sinners. It is, did they accept Jesus Christ as their Savior? Uh, umaasa po pa tayo kay Jesus Christ sa kaligtasan o umasa, umaasa sa kabubutihan natin. Kung aasahan ang sarili sa kaligtasan, hindi po tayo makakabot sa langit. Kasi si Jesus Christ na napangligtas hindi tayo. At mahal niya tayo kahit sino tayo. Kung marami kasalanan, mahal niya tayo. Kung punti kasalanan, mahal niya tayo. Pero totoo, lahat tayo marami kasalanan. Kaya gumawa siya ng paraan sa kaligtasan. Ang paraan, pananampalataya ni Jesus Christ. Yun po ang kaligtasan. Siya lamang nagawa ng paraan para sa kaligtasan. So, paano ba? Sabi po ng Bible, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ the Lord. Ang sabi ng Bible, yung eternal life, yung sabihin, pag namatay, at tuloy sa buhay na walang hanggan, yung gift na yan, sabi ng Bible, it is a gift. Kalaoban ng Diyos na walang bayan, libre po. Ang kaligtasan, libre. Ang question, paano po makaka-avail? Kung sinasabi libre na, kung sasabihin sa akin, may libre ang kain sa mando, sabi ko, paano po makaka-avail? Pag libre ang kaligtasan, paano ma-avail yung kaligtasan? Sa pananampalataya, at paano, ang gagawin exactly? Hindi na 
ang kaligtasan ni Jesus Christ. Ito pong illustration. Pinatay si Jesus, may tatlong si tatlo sila, may dalawa siya kasama. Yung dalawa, sabi mga kanakaw, siguro grabe mga kanakaw kasi natanggap na ang death penalty sa kasalanan nila. Yung isa, sabi niya kay Jesus Christ, Panginoon, alalahan niyo po ako pagdating sa kahalian niyo. Sabi agad ni Jesus, nakapako silang tatlo sa Jesus. Sabi niya ni Jesus doon sa mama, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ngayon, sasamahay mo ako sa paraiso. Ligtas yung mama. Ano ginawa niya mabuti? Wala eh. Hindi siya nakapagsimba, hindi siya natinyag, nasa cross na siya. Ang ginawa lang niya, nagsisitawag siya sa pangalan ng Panginoon. Ito sabi ng Romans 10.13, kung siyo man ay nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon, ay maliligtas. Kasi po, naghintay siya sa atin. Inaarap ng kaligtasan, bali ka nito, sasabihin mo sa kaibigan, pare, sabihin mo lang, nandun ako. Kung may kailangan ka, sabihin, di ba po, sabi minsan, sabi ni Jesus, sabihin mo lang kung gusto mo maligtas at iligtas kita. Napakadali. Kasi, isip na, that, bakit napakadali? Kasi totoo, wala tayong magagawa in the first place. Wala mo lang tayong magagawa kung di uh, sa, sa kanya. At siya ang nagawa yung mahirap. Siya po ay namatay at siya ang natanggap yung parusa ko. Ako dapat pupunta sa impyerno. Pero namatay siya. Dapat sabi ng Bible, na, nakatikin din ang impyerno para sa atin. Gawa lahat, ayos lahat, ang may iwan lang sa atin, tatanggapin siya bilang kakapagligtas. Sabi na bago kung sino man ay nagsisitawag sa kanya, ay maligtas. Hindi po baka maligtas, ay maligtas. Paano magsisitawag? Ibig sabihin, sabihin mo lang sa kanya kung gusto mo maligtas, maligtas ka niya. Kagaya ng thief on the cross, sabi niya, Lord, remember me when thou enters into the kingdom. Jesus said, Verily I say unto you, Today thou shalt be with me in paradise. Yun lang po. Kasi bakit napakasin? Kasi mahal niya tayo. Gumawa siya ng paraan sa kaligtasan. So, ngayon po, I'm not sure kung si Tita Dulce sa langit, pero sineran siya ni nanay ni Anna. So, it's I think there's a good chance she's in, she's in heaven kasi sabi niya, nakakalimit daw siya. But ang point, while you are alive, that is when you receive Jesus as your Savior. Kung ginawa mo yan, ligtas na po. At nilistahan ka sa akat ng buhay. Pag tinanggap si Jesus, sabi niya, the way, the truth, and the life. Di ba po? Pag tinanggap mo siya, tinanggap daan sa langit, katotohanan, at buhay, na wala hanggan. Basta tanggapin siya. Kaya paano siyang tanggapin? Sabihin mo lang sa kanya, tinatanggap mo siya kasi naging pansyan. Siya po naghalo. Sabi niya sa Revelation, Behold, I stand at the door and knock. Ako ay tumakatok sa pintuhan. If any man hear my voice and open the door, I will come in unto him and sup with him and he will take. Kumakatok po siya, hindi niya itutula yung pintuhan. Hindi sisipahin yung pintuhan. Kumakatok po siya sa puso natin. Inahalo ng sarili niya. Kapatay siya sa cross dahil sa pag-ibig sa atin. At inahalo ng sarili niya kung pagkalitan siya. Tayo yung tagapagbuksa ng pintuhan. Ganyan po kasi bilang kaligtasan. Kasi mahal niya tayo. Kung isipin natin, mahal na mahal natin yung mga anak natin. Tayo nag-work hard, nagawa ng pagkain, nagbibigin ng pagkain, naghanda, susubuan pa. Dahil mahal ang anak natin. Mas po, i-invite po kayo uh, tatanggapin si Jesus Christ bilang kalapagkitas. Panalangin po tayo sa glit. Then, uh, bibigyan po kayo ng pagkana doon para tanggapin si Manalangin po tayo. Di ba, thank you so much sa pinigitin ang time nito. Dear God, bilis na lang ka ng buhay. Wala na dito sa mundo si Tita Dulce, Panginoon. Salamat po God sa dahil sa pag-ibig niyo sa amin. Kukuha kayo ng paraan para sa kaligtasan namin. At Lord, I pray na bawat kasama ko dito ngayon, masara ko sila ay natanggapin si Jesus na pinigitin ang kalapagitas ng Panginoon. Lord, tulad niyo po sa lahat. Thank you, Lord, sa pag-ibig niyo sa amin. Habang nakilipin tayo lahat, kung gusto niyo ang kapit si Jesus Christ, ang mga simple, sabi ng Bible, kung siya mga nagsisitawa, ganito lang, mag-pray tayo sa kanya at invite niyo siya sa buhay niya at natanggapin niyo siya. Ganito po, mag-pray, at malakas, sabi sa kanya ganito, 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 Panginoon Jesus,